Hi everyone. Today topic is how to use pivot table in MS Excel. So how to use pivot table or pivot table in MS Excel. So if we use pivot table ni yetla use ali ani di chudhamo. So general guy pivot table ani di yendu kosam varta onta mante. It is used for generating reports. So, if we reports to generate reports properly, we pivot table to use the pivot table option. We have to use the inset menu to use the pivot table option. So, summarizing the data using pivot table. So, if we have to data, we can use the proper data to generate the report to generate the report. We can use the use pivot table. So, we will see how we can use this example. So, we will see how we can use this example. We will see how we can use this electronic distributor company. So, we will see how we can use this distributor agency. So, we will see how we can use this in different types of products. So, we will see how we can use this product in different places. So, we will see how we can use this item cost. Item cost. सेव इस्तम आडिशनल का मन में इम्चे इस्ता उन्टम ट्रांस्पोर्ट चार्ज अने दी आडिशनल का दीश कुन्टम सो अट्वांट एक्जाम्पल है तो कर दीश कुन्दा मो सो मना की डिफरेंट प्लेसेस लो नुँच ले आडर सहीते प्लेस हैता उन्ट दी सो थ्रू पर्सन द्वार � सीरियल नंबर, आइटम नेम, प्लेस, प्राइस, क्वांटिटी। सो सीरियल नंबर वन, आइटम नेम, मोबाइल एंड कुन्दा मो। सो आर्डर एक करने चलो चिंदी, फॉर एग्जांपल हनुमा कोण नन्चे ले आर्डर हो चिंदी एंड कुन्दा मो। सो मोबाइल कास्टो को फाइव थाउजेंड एंड कुन्दा मो। so quantity of 5 1 kundam so bill so it like a sample table either this kundam So, price of 5,000, quantity of 5, so mark keep it to bill and the value, so price into quantity, so D2 into E2. So, 10 members work at the thesis, I mean, 10 transactions and go now. So, 1 to 10 work in a table at the prepare respect going to now. Next. TV order and kundama. Varangal on the order of chindi and kundama. Okay, TV cost of 25,000 and kundama. Okay, 6 and kundama. So, automatically, if armla and the unit capital is in a no. Next to Mali, mobile order of chess in the unkundama. Kani is a re, Kazi paid nunchali order of chindi and kundama. Same cost 5,000. Quantity is different. तरह तो एसी आड़े रोच्ची नहीं अनुकूल ना हम वरंगल लंच ले आड़े रोच्ची नहीं अनुकूल ना हम को फाटी थाउजेंड अनुकूल ना हम ओके दान कास्ट क्वांटिटी ओके टू अनुकूल ना हम तरह तो फैन आड़े सोचे अनुकूल ना हम एक करने चले हनुमा करने लंच ले आड़े रोच्ची नहीं अनुकूल ना हम ओके ट्वेंटी फाइव ह Quantity 7. Again, TV order of Chindi and Kunamo. Cause paid nunchal order of Chindi and Kunamo. So, TV cost and this Kunamo 25,000 gada. Some quantity different. Only AC order of Chindi and Kunamo. Vijay ward nunchal order of Chindi and Kunamo. 40,000 each one price. Quantity 4 and Kunamo. So, only mobile order of Chindi and Kunamo. Hanwakonda nunchali. 5,000 quantity 3. 
సో మళ్ళీ ఫ్యాన్ ఆర్డర్ వచ్చింది అనుకుందాము వరంగల్ నుండి ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈచ్ వన్ ఫైవ్ మనం కూడా గ్రాండ్ టోటల్ అయితే తీసుకుంటున్నాను నేను సో యూ సిగ్మా ఆటోసమ్ సో టోటల్ గా మనకి టెన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అయితే అయినాయి సో టెన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కలిపి ఫిఫ్టీ టూ ఐటమ్స్ అయితే మనం సేల్ చేసాము సో మనకు వచ్చిన అమౌంట్ వచ్చేసి సెవెన్ ల్యాక్స్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే మనకు రావడం జరిగింది రైట్ ఇప్పుడు దీనికి మనం ఏం చేయాలంటే ప్రాపర్ రిపోర్ట్ అనేది మనకి రెడీ చేయాలి నా క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే టోటల్ మనము డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లలో డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ అయితే మనం సేల్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు నాకు ప్లేస్ వైజ్ క్వాంటిటీ కావాలి ప్లేస్ వైజ్ టోటల్ కావాలి ఐటమ్ వైజ్ క్వాంటిటీ కావాలి ఐటమ్ వైజ్ టోటల్ అనేది కావాలి సో ఇందుకోసం మనం దేని మీద డిపెండ్ కావాలి అంటే ఈ ఫైవ్ ఓ టేబుల్ మీద మనం డిపెండ్ కావాల్సి ఉంటుంది సో మరి ఇప్పుడు ఈ ఫైవ్ ఓ టేబుల్ ఎట్లా రెడీ చేయాలి అనేది మనం స్టెప్ బై స్టెప్ అయితే తీసుకుందాము సో నేను ఇన్సెట్ మెనూకి వెళ్తున్నాను సో ఇక్కడ నాకు పివో టేబుల్ అయితే ఆప్షన్ కనబడతా ఉంది సో దీన్ని అయితే నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను సో దాన్ని సెలెక్ట్ చేయగానే ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఏమొచ్చింది క్రియేట్ పైవో టేబుల్ అనే ఒక విండో అనేది వచ్చేసింది సో మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ లోపల ఆటోమేటిక్ గా టేబుల్ మొత్తం సెలెక్ట్ అయితే ఉంది సో నాకు టేబుల్ మొత్తం అవసరం లేదు నేను సీరియల్ నెంబర్ ని రిమూవ్ చేసేసుకుని మిగతా డేటా ఏదైతే ఉన్నదో ఆ డేటాని మాత్రమే నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు సెలెక్షన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది సో సెకండ్ వన్ వచ్చి చూడండి చూస్ వేర్ యూ వాంట్ టు ద పైవో టేబుల్ రిపోర్ట్ టు బి ప్లేస్డ్ అంటే మనకి రిపోర్ట్ అనేది ఎక్కడ రెడీ కావాలి అనేది ఇక్కడ రెండు ఆప్షన్స్ అయితే ఇస్తుంది ఒకటి న్యూ వర్క్ షీట్ ఒకటి ఉంది ఎగ్జిస్టింగ్ వర్క్ షీట్ ఒకటి ఉంది సో న్యూ వర్క్ షీట్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఎంటర్ చేసిన డేటా మొత్తం కూడా షీట్ వన్ లోపల ఉంది సో మనం ఎంటర్ చేసిన డేటా అనేది షీట్ వన్ లోపల ఉంది సో ఇదే షీట్ లో రిజల్ట్ అనేది రావడానికి ఎగ్జిస్టింగ్ వర్క్ షీట్ అనాలి కానీ మనకి మన డేటా ఎంట్రీ షీట్ అనేది సపరేట్ గా ఉండాలి రిపోర్ట్ అనేది సపరేట్ గా ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనం న్యూ వర్క్ షీట్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఓకే కొట్టేస్తున్నాను ఓకే కొట్టగానే సో ఇప్పుడు మనము ప్రజెంట్ అయితే మనం షీట్ వన్ లో ఉన్నాము సో ఓకే కొట్టగానే మనము ఒక కొత్త షీట్ కి అయితే కనెక్ట్ అయితే ఉంటాము సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనం ఎంటర్ చేసిన డేటా అనేది ఏమో షీట్ వన్ లో ఉంది కానీ ప్రజెంట్ అయితే మనం ఎక్కడికి వచ్చేసాము షీట్ ఫోర్ లోకి వచ్చేసాము సో ఇప్పుడు మనకి షీట్ ఫోర్ లోపల మనకి ఈ రిపోర్ట్ అనేది ఫామ్ అయితే ఉన్నది సో ఇక్కడ చూడండి టు బిల్డ్ ఏ రిపోర్ట్ చూస్ ఫీల్డ్స్ ఫ్రమ్ ద ఫైవ్ టేబుల్ ఫీల్డ్ లిస్ట్ సో ఇప్పుడు మనం ఒక రిపోర్ట్ అనేది రెడీ చేయాలి అంటే మరి మనకి ఏమేం ఫీల్డ్స్ అయితే కావాలో వాటన్నిటిని అయితే మనం చూస్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ రైట్ సైడ్ లో చూసినట్లయితే ఆ ఫీల్డ్స్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ మనం కనబడతా ఉంది సో ఇప్పుడు నాకు ఐటమ్ వైజ్ గా రిపోర్ట్ అనేది రావాలి సో ఐటమ్ వైజ్ గా రిపోర్ట్ అనేది రావాలి కాబట్టి నేను ఫస్ట్ సెలెక్షన్ అయితే ఐటమ్ నేమ్ ఇస్తున్నాను సో దాన్ని సెలెక్ట్ చేయగానే నా దగ్గర ఉన్న ఐటమ్స్ అన్ని చూడండి అన్ని కూడా ఆల్ఫాబెట్ ఆర్డర్ లోపల అరేంజ్ అయిపోయినాయి రెండోది ప్లే సెలెక్షన్ ఇస్తున్నాను సో ఒక్కొక్క ఐటమ్ ఎక్కడెక్కడ ఏ ప్లేస్ లోపల సేల్ చేస్తామన్నది ఇక్కడ మనం క్లియర్ గా కనబడతా ఉంది సో ఏసీలు రెండు ప్లేసెస్ లలో ఉన్నాయి ఫ్యాన్లు రెండు ప్లేసెస్ లలో మొబైల్ వచ్చేసి త్రీ ప్లేసెస్ టీవీ వచ్చేసి టూ ప్లేసెస్ తర్వాత దీనికి ప్రైజ్ యాడ్ చేస్తున్నాను క్వాంటిటీ యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఓవరాల్ గా మనకి అన్ని ప్లేసెస్ లలో ఏసీలు ఎన్నో మనము మనము సిక్స్ సేల్ చేసాము టోటల్ ఫ్యాన్స్ లెవెన్ టోటల్ మొబైల్స్ ట్వంటీ టూ టోటల్ టీవీలు థర్టీన్ టోటల్ ఐటమ్స్ ఫిఫ్టీ టూ అండ్ దీనికి నేను బిల్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు మనకి ఏసీల మీద ఎంత అమౌంట్ వచ్చింది అనేది క్లియర్ గా చూపిస్తా ఉంది ఫ్యాన్ల మీద వచ్చిన అమౌంట్ ఓవరాల్ గా మనము గ్రాండ్ టోటల్ అయితే ఇప్పుడు మనము ఎంట్రీ లెవెల్ షీట్ లోపల ఏదైతే గ్రాండ్ టోటల్ ఉందో మనకు వచ్చిన రిపోర్ట్ లోపల కూడా అదే గ్రాండ్ టోటల్ అనేది రావడం జరిగింది సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఇది ఐటమ్ వైజ్ రిపోర్ట్ అనేది రెడీ అయింది ఇప్పుడు నాకు ఐటమ్ వైజ్ నాకు రిపోర్ట్ వద్దు నాకు ప్లేస్ వైజ్ రిపోర్ట్ కావాలి సో అటువంటి అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే సెలెక్షన్ అనేది మార్చేసేయాలి సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే రో లేబుల్స్ అనేది ఉంది దీని లోపల ఐటమ్ నేమ్ ఉంది ఫస్ట్ ఉంది ప్లేస్ అనేది సెకండ్ ఉంది సో ఫస్ట్ ప్లేస్ లోపల ఐటమ్ నేమ్ ఉన్నది కాబట్టి మనకి రిపోర్ట్ అనేది ఐటమ్ వైజ్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు నాకు ప్లేస్ వైజ్ అనేది రిజల్ట్ అనేది రావాలి సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ఐటమ్ నేమ్ ని మనము స్క్రోల్ చేసి డౌన్ కి తీసుకెళ్తే ప్లేస్ అనేది పైనకి మూవ్
సో ఐ మీన్ ఇదే డేటా లోపల కొంచెం ఏరియాని నేను కాపీ తీసుకొని కింద పేస్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇదే డేటాని కాపీ చేసుకొని పేస్ట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు క్వాంటిటీ లోపల అయితే సమ్ చేంజెస్ అయితే చేస్తున్నా నేను సేమ్ క్వాంటిటీ ఉంచకుండా వేరే క్వాంటిటీ అయితే తీసుకున్నాను సో ఇప్పుడు ఒకసారి ఇక్కడ క్రాష్ చెక్ చేద్దాం మనం రఫ్ గా గ్రాండ్ టోటల్ ఎంత వచ్చింది అనేది ఇందాక ఫిఫ్టీ టూ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు సెవెంటీ సిక్స్ ఐటమ్స్ అయితే అయినాయి ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ రిపోర్ట్ షీట్ కి అయితే వెళ్తున్నాను షీట్ ఫోర్ లోకి సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మరి ఎంట్రీ షీట్ అనేది చేంజ్ అయింది కానీ రిపోర్ట్ అనేది అంత తొందరగా చేంజ్ కాలేదు సో ఇప్పుడు మరి మనం ఏం చేయాలంటే ఈ రిపోర్ట్ ని మనం అప్డేట్ చేయాలి సో ఈ రిపోర్ట్ ని అప్డేట్ చేయడానికి మనం కొంచెం టైం అయితే పడుతా ఉంటది ఇక్కడ సో మరి ఈ రిపోర్ట్ ని మనం ఎట్లా అప్డేట్ చేయాలి అనేది సో రిపోర్ట్ ని మనం ఎట్లా అప్డేట్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ మనం తీసుకుందాము సో ఇక్కడ అడిషనల్ గా మనకి కొత్త మెనూస్ అయితే క్రియేట్ అయినాయి కదా పైవర్ టేబుల్ టూల్స్ ఒకటి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి డిజైన్ ఉంది సో డిజైన్ లోకి వచ్చినట్లయితే మనకి టేబుల్ అపీరియన్స్ టేబుల్ స్టైల్స్ అయితే మనం మార్చుకోవచ్చు సో అంతకు మించి అయితే ఇందు లోపల ఏమి ఉండదు ఓన్లీ అపీరెన్స్ లుకింగ్ మాత్రమే చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే గ్రాండ్ టోటల్ అనేది డిఫరెంట్ లుకింగ్ లో ఉంది మిగతావి నార్మల్ గా ఉన్నాయి రైట్ ఇప్పుడు మనము రిపోర్ట్ అయితే అప్డేట్ చేయాలి సో ఒకసారి నేను ఆప్షన్స్ లో డేటా గ్రూప్ లో రీఫ్రెష్ అనేది సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను సో రీఫ్రెష్ సెలెక్ట్ చేసినా కూడా మనకి ఇక్కడ ఎటువంటి చేంజ్ అయితే కాలేదు సో ఇక్కడ పక్కన రెండో ఆప్షన్ అయితే ఉంది మనకి చేంజ్ డేటా సోర్స్ సో నేను ఇప్పుడు ఈ చేంజ్ డేటా సోర్స్ కి వెళ్తున్నాను దీనికి సెలెక్ట్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా మనము షీట్ ఫోర్ లో నుంచి షీట్ వన్ కి అయితే కనెక్ట్ అవుతాము సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే షీట్ ఫోర్ లో నుంచి మనం షీట్ వన్ లోకి వచ్చేసినాము ఇక్కడ మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ లోపల సెలెక్షన్ కనబడతా ఉన్నా చూడండి ప్రీవియస్ గా మనము టెన్ రోజు వరకు సెలెక్ట్ చేసినాం కాబట్టి టెన్ రోజు వరకు రిపోర్ట్ అనేది రెడీ అయింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ సెలెక్షన్ ని ఎండింగ్ వరకు తీసుకోవాలి సో ఓకే కొడుతున్నాను సో ఇప్పుడు మనం రిపోర్ట్ చూసినట్లయితే రిపోర్ట్ లోపల ఆటోమేటిక్ గా చేంజెస్ అనేది రావడం జరిగింది సో మళ్ళీ మనకి సెవెంటీ అయితే ఇక్కడ వచ్చేసినాయి చూసారు కదా ఇది ఇంకొక సిచ్యువేషన్ ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి ఈవినింగ్ వరకు ఫిఫ్టీన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అయితే అయినాయి బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ లోపల ఒక కొన్ని సేల్స్ రిటర్న్ అయిన వచ్చిన క్యాన్సల్ అయినాయి అనుకుందాము సో మరి ఆ క్యాన్సల్ అయిన వాటిని మనం ఏం చేయాలంటే సేల్స్ లో నుంచి మనం రిమూవ్ అయితే చేయాలి నేను ఒక ఫోర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫైవ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఈ రోజు అన్నిటిని నేను డిలీట్ చేస్తున్నాను సో డిలీట్ చేయగానే ఎంట్రీ షీట్ లోపల ఆన్ ద స్పాట్ చేంజ్ అయితే వచ్చింది కానీ రిపోర్ట్ లోపల మాత్రం చేంజ్ అయితే రాలేదు సో రిపోర్ట్ ని మనం ఇప్పుడు అప్డేట్ చేయాలి సో మరి ఎట్లా అప్డేట్ చేయాలి అంటే మళ్ళీ ఆప్షన్స్ కి వచ్చేసి మళ్ళీ ఒక్కోసారి ఇక్కడ రీఫ్రెష్ కొట్టామనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా అందులో లోపల చేంజెస్ అయితే రావడం జరిగింది సో చూసారు కదా ఇది పైవ టేబుల్ ని మనం క్రియేట్ చేయడము సో ప్లేస్ వైజ్ రిపోర్ట్ రెడీ చేయడము ఐటమ్ వైజ్ రిపోర్ట్ ని మనం రెడీ చేయడము సో ఇది పైవ టేబుల్ కి సంబంధించిన